Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Mach's mit Freude. Heute nehme ich euch mit Freude mit in den Garten und zwar gibt es einmal einen Rückblick, wie der Garten aussah, als wir hier eingezogen sind, wie er sich entwickelt hat und dann gibt es noch einen Gartenrundgang. Also ganz viel Spaß beim Video. Jetzt zeige ich euch mal, wie unser Garten aussah, als wir hier vor zwei Jahren eingezogen sind. Von außen kommt man über dieses Türchen rein, übrigens Nordseite, aber man kommt natürlich auch über Terrasse und sogar das Schlafzimmerfenster in den Garten. Erstmal geht es auf jeden Fall den Berg hoch, das ist der erste Hang. Dann fällt es rechts zum Nachbarn ab und zum Nachbarn vorne geht es wieder rauf. Mit dem Garten muss man also kreativ sein und ihr seht schon, dass er komplett leer war, bis auf zwei Sträucher und einen Apfelbaum, den die Vermieter gepflanzt haben. Seitlich haben wir diese Pflanzsteine, die komplett mit Gras zugewachsen waren. Ich habe das rausgemacht und ich sage es euch, das war eine Arbeit. Ich habe echt ewig gebraucht. Da, wo nur wenig Platz ist, habe ich dann Sukkulenten reingepflanzt und in die oberen kamen bienenfreundliche, blühende Pflanzen rein, dass die Bienen ein schönes Buffet haben. Hier seht ihr nochmal den ersten Hang, da haben wir den ganzen Chinaschilf eingepflanzt, den wir noch aus dem Garten davor hatten. Der wächst nämlich schnell und hoch und sollte als Sicht und auch etwas als Lärmschutz dienen. Da unten ist nämlich gleich eine Bahnlinie. Ja, im ersten Jahr kam der Kompost in den hinteren Bereich vom Garten und im zweiten wurde der versetzt und wir haben das Gartenhäuschen in den Hang gebaut. Und ich habe einen Rosenbogen für das Törchen bekommen, ich wollte schon immer mal einen haben. Den Hang seitlich haben wir benutzt, um unsere Bärensträucher hinzupflanzen. Wir waren nämlich auf einem Permakulturseminar, wo wir den Tipp bekommen haben, den zum Ampflanzen zu nutzen. Nachdem das Mähen trotzdem noch eine Tortur war, kam die Grasnarbe weg und wurde durch Rindenmulch ersetzt. Und um es uns noch einfacher zu machen, kam im zweiten Jahr noch eine Umrandung hin. Das Beet wurde verlängert und Robin hat sogar noch eine Treppe hingebaut, dass der Bereich überhaupt nicht mehr gemäht werden muss. Und im Herbst wurden die Himbeeren und Erdbeeren noch versetzt. Gegenüber vom Hang kamen erstmal die Kiwis und der Maulbeerbaum hin. Der Maulbeerbaum hat dann aber nochmal einen sonnigeren Platz bekommen. Und die Kiwis haben ein Spalier bekommen. Und natürlich wollte ich noch ein Kräuterbeet an der Terrasse haben. Das Ganze haben wir dann kombiniert, also Kräuter und Kiwis. Und die Kräuter sind auch richtig schön gewuchert. Der seitliche Hang wird nach oben hin immer flacher. Da haben wir erstmal Blumenstaden hingepflanzt, die wir dann aber durch Sträucher ersetzt haben. Und dann kam unser erstes Gemüsebeet und zwar das Hügelbeet. Ja, ich weiß, das ist sehr niedrig, aber wir haben das wie ein Hügelbeet aufgebaut, deswegen Hügelbeet. Auch hier kam dann aber auch eine Umrandung hin, damit die Wiese einmal weiß, ja, bis wohin sie wachsen darf. Und natürlich macht es das Mähen einfacher. Das Spalier dient einmal als Ranghilfe und wenn das im Sommer schön bewachsen ist, hat man auch einen schönen Sichtschutz für unsere Terrasse. Hier kommen wir zur Südseite des Gartens. Mit der Wiese haben wir am Anfang erstmal überhaupt nichts gemacht, außer gemäht. Ja, und da seht ihr die Stöcke in der Wiese. Da haben wir die Größe für die Gemüsebeete abgesteckt. Dann haben wir einfache Lockdown-Beete gebaut. Dahinter kam dann noch ein Tomatenhäuschen mit Dach. Ja, und um zwischen den Beeten nicht mähen zu müssen, haben wir einen Weg angelegt. Und im Sommer konnten wir dann echt einiges ernten. Ja, da liegt auch schon ein Gartenprojekt. <lacht> da ist nämlich unser Gewächshaus verpackt. Das wartet darauf, noch aufgebaut zu werden. Ich freue mich schon so, wenn das endlich steht. Ja, aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Fange ich jetzt hier mal an. Das sind die Pflanzsteine. Da hatten wir ja am Anfang, wie ihr auf den Bildern gesehen habt, alles voll mit Wiesen. Da habe ich angefangen, eben ja, ganz viele Blühpflanzen reinzupflanzen, damit eben die Bienen gut was zu essen haben. Und da oben, hier in den oberen, da sind so Klimates drin, damit die halt eben richtig schön da hier am Zaun entlang wachsen können. Zumindest ist das der Plan. Ich hoffe, es klappt auch, weil die schauen sehr mickrig aus. Ein paar Sukkulenten hatte ich noch drin. 
die habe ich mal über eBay Kleinanzeigen halt eben gekauft gehabt. Aber da müsste man auch teilweise mal wieder Erde auffüllen, dass die mal hochkommen und so weiter. Aber mal gucken, was ich da dieses Jahr alles finde, was ich da noch reintun kann. Und der Mess kommt übrigens komplett von ähm, den Chinaschiff. Hier haben wir übrigens noch mal solche Pflanzsteine. Und da geht's los mit unserem Rosenbogen. Dieses Teil haben wir gekauft für 5 Euro bei eBay Kleinanzeigen und dann einfach bei, äh, im Baumarkt halt dann Vierkantholz geholt und die dann mit so Einschlaghülsen in den Boden reingetan. Dann noch hier Verbindungsstücke ran, hier an der Seite und schwupps hatten wir unseren Rosenbogen. Und dann haben wir hier nämlich eine Kletterhortensie und da drüben eine Rose und dann hoffe ich, dass sich das oben in der Mitte dann trifft. Und das ein richtig schön, also richtig schön bewachsen ist. So, und da haben wir hier unseren ganzen Mess vom China-Schiff. <lacht> das ist alles voll, das muss ich unbedingt bald halt eben dann wegräumen. Aber da geht es weiter hier auf jeden Fall mit unserem Kompost. Den haben wir hier so in die Schräge quasi reingebuddelt. Genauso wie unser Gartenhäuschen, das ist da auch in der Schräge quasi drin. Ja, weil wir einfach vorne... Die freien Ebenen, die wir da haben und die flachen in der Sonne halt eben für Gemüse benutzen wollten. Deswegen haben wir geguckt, dass wir das hier unterbringen. Und das Gartenhäuschen muss auf jeden Fall mal sauber gemacht werden hier. Das war so schön weiß und jetzt ist das so dirty. Aber gut, das müssen wir dann auch mal machen irgendwann. Ja, und da geht es hier weiter. Da haben wir letztes Jahr noch eine Brombeere eingepflanzt. So, und da ist eben der Plan dass das da, hier dieser Zaun, als Ranggitter benutzt werden kann von der Brombeere und dass wir dann hier schön ja, alles beernten können. Und den Chinaschilf, also das sieht wunderschön aus im Sommer, wenn man hier so hochläuft und dann rechts und links alles voll mit Chinaschilf ist, aber es ja, ist ja nicht gerade man das Beste. <lacht> also es nützt halt niemandem was, ne? also weder Bienen noch Vögel, deswegen möchte ich das auch nach und nach mal austauschen, aber eins nach dem anderen. Ja, hier haben wir noch am Rand was, was der Vermieter eingepflanzt hat, wo ich gar nicht genau weiß, was das ist. Dann haben wir hier noch ein paar Blümchen. Ich schau mal, die sprießen sogar schon. Die haben wir aus unserem alten Garten mitgenommen. Und da haben wir letztes Jahr noch einen Haselnussstrauch eingepflanzt. Der geht auch schon ganz schön hoch. Da, bin ich, da freue ich mich schon voll drauf, wenn der dann auch irgendwann mal Früchte trägt und wir Nüsse ernten können. Ja, da haben wir noch ein bisschen Erde hinterm Gartenhäuschen. Da stand vorher unser Rasenmäher, unser Alter. Und das ist jetzt so ein bisschen Ablageort. Und übrigens vorher war unsere Brombeere da. Also wir hatten eine große Stachelige. Das andere ist nämlich eine Stachellose. Und die hat hier alles zugewuchert. Und ja, es war einfach nicht tragbar, weil man auch gar nicht richtig ernten konnte. Deswegen haben wir uns dann entschieden, da eine Stachellose Brombeere eben hinzupflanzen. Und dann geht es hier weiter. Dieses große eingezäunte Beet, was ihr hier seht, das ist unser Bärengehege. Das ist hier so am Hang. Also ihr seht schon die Problematik hier an dem Garten. <lacht> der Garten geht, fällt nämlich einmal vorne, das zeige ich euch gleich, fällt er so ab. Dann fällt er hier seitlich zum Nachbarn ab. Und hier fällt er nochmal so ab. Also <lacht> er ist echt herausfordernd. Ich sage da immer Bärengehege zu, weil wir da unser ganzes Bärengewächs halt eben drin haben. Also hier goji Beere, hier haben wir dann noch Sanddorn, männlich und weiblich. Dann geht es hier los mit Himbeeren. Die haben wir letztes Jahr hier schön in die Reihe gepflanzt, dass wir hier auch ein bisschen Sichtschutz halt dann eben haben und besser ernten können. Weil vorher hatten wir das ja, wie ihr gesehen habt, auf den Bildern hier so in einem Bereich und konnten auch nicht wirklich hin. Ach so, guck mal. Hihi. Und dann haben wir hier noch weitere Gewächse, wo ich noch gar nicht, gar nicht mehr weiß, was das ist. Ich glaube, ein, zwei Johannisbeere. Und das andere weiß ich gerade selber nicht mehr. Muss man mal gucken, was da noch mal kommt. Und da ist hier noch ein Holunder. Und zwar ist hier unser Schlafzimmerfenster. Und der ist hier so mittendrin, dass der hier auch ein bisschen Sichtschutz einfach geben kann. Also hoffe ich, dass der schön wächst und gedeiht. Hier ist der Plan, eben wenn wir dürfen vom Vermieter, einen Regensammler hinzumachen und da eine große Regentonne hinzumachen und die dann eben weg. Das ist das. Und hier nochmal zurück zum Bärengehege. Hier haben wir noch eine Cranberry und hier unsere ganzen Erdbeeren. Die haben wir ja auch umgepflanzt darüber 
da ist dann der Plan, da kommt dann noch mehr Stroh drüber. Dann hoffen wir, dass wir da auch richtig eine schöne Ernte haben. Hier geht es weiter mit unseren Kiwis. Und bei den Kiwis, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir die nicht vielleicht umpflanzen sollen, weil, also ich glaube, denen ist es da ein bisschen zu dunkel. Also die Sonne kommt ja ab mittags, also jetzt haben wir halb zwölf oder sowas und Sonne ist schon da, aber ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, vielleicht brauchen die es noch einen Ticken wärmer, weil wir hatten da noch keine, nicht mal Blüten dran, gar nichts, deswegen mal gucken. Ja und da dieses Beet, das geht ja weiter in unser Kräuterbeet, direkt an der Terrasse und da kommt auch schon der Schnittlauch, habe ich gesehen, hier und was ich noch entdeckt habe, Brennnessel, das tue ich aber raus, weil im Kräuterbeet will man keine Brennnessel haben. Ne? Da hinten haben wir noch Pfefferminze und Zitronenmelisse. Da bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt wieder. Ja, Pfefferminze kommt schon, seht ihr. Das ist auch, das müssen wir alles dann mal schneiden, das werde ich die nächste Zeit mal machen. Und bei der Zitronenmelisse, oh, da bin ich mal gespannt, ob die noch mal kommt. Da sehe ich nämlich jetzt noch nichts mehr. Lassen wir uns überraschen. Dann geht es hier weiter mit dem, was früher unser Hügelbeet war oder was wir als Hügelbeet mal angelegt hatten und äh, dann halt doch nur Umrandung hingemacht haben. Ja, da ist jetzt eigentlich, sieht man nichts außer noch eine <lacht> rote Beete. Die haben wir nicht geerntet, da hatte ich noch eine übrig und habe die da reingestopft. Und dann haben wir hier, <lacht> voll witzig, weil wir tun ja so Flächen kompostieren, heißt das glaube ich, ne? also die ganzen Küchenabfälle, also das ganze äh, Gemüse kommt dann eben hier direkt so oben drauf. Und da war wohl eine Knoblauchzehe. Die haben wir nämlich nicht gesteckt. Die hat angefangen hier auszutreiben. Witzig, oder? Ja, die Natur macht das irgendwie alles selbst. Hier waren unsere Kartoffeln drin. Da war es so, <lacht> dass wir irgendwie ähm, fast weniger raus haben, als wir eingepflanzt haben. Deswegen ja, mal gucken. Wir haben aber auch nicht gedüngt. Unsere Nachbarin hat gesagt, man muss düngen. Das machen wir dieses Jahr besser. Neben dem Kräuterbeet quasi ist unsere selbstgebaute Außenküche und unser, unser selbstgebauter Tisch. Und ich finde das so geil. Also ich kann es nur empfehlen, das nachzumachen. Ich wollte auch gerne mal noch ein Video drüber machen, wie wir die gebaut haben. Weil, also es macht echt Bock hier draußen zu kochen und ja, es ist echt cool. Und auch wenn man dann draußen grillt, es macht richtig Bock, wenn man da dann auch Arbeitsfläche und so noch daneben hat. Dann machen wir mal hier noch kurz weiter. Hier am Rand haben wir noch so ein paar Büsche. Also da sind, glaube ich, noch zwei Flieder irgendwie so. Und Forsitien, da ist aber der Plan, die auch nach und nach halt eben auszutauschen, weil die ja auch nichts bringen. Die schauen zwar schön aus und fangen früh an zu blühen, aber die bringen der Natur nicht wirklich viel. Da haben wir noch einen Hartriegel und das Witzige ist, seht ihr, wie groß der ist? Die haben wir ja beide mitgenommen aus dem alten Garten. Da haben wir Ableger gemacht und der da war genauso groß wie der da. Und der hier, der kleine Stopsel hier, der kriegt sogar viel mehr Licht und trotzdem wächst der andere viel besser. Witzig, oder? Jedenfalls hier haben wir noch eine kleine Sitzecke. Das ist die Frühstückssitzecke, <lacht> weil manchmal, wenn wir in der Früh frühstücken, ist da noch nicht die Sonne, aber da. Und dahinter haben wir noch ein Rosmarin und ein Zitronengras und ein Edelweiß. Also Zitronengras haben wir nicht geerntet. Will ich aber dieses Jahr alles besser machen, also grundsätzlich mit der Ernte. Da war man nämlich irgendwann so ein bisschen faul und nachlässig dann. Aber ja, das wird schon. Da hinten haben wir noch einen Feuerkorb. Ja, das ist ein bisschen messy, aber hier haben wir auf jeden Fall noch unseren Wein. Der gibt dann auch schön Sichtschutz. Der hat aber auch noch nie Blütenfrüchte oder sonst irgendwas dran gehabt. Ich weiß auch nicht mehr, was für eine Sorte das ist. Mal gucken, ob ich den dann irgendwann austausche. Ich sage euch jetzt mal, was ich mir überlegt hatte. Und zwar sind wir da ja auch immer recht auf einem äh, Präsentierteller. Deswegen haben wir überlegt, ob wir da noch mal so ein ähnliches Spalier bzw. so ein ähnliches Spalier, wie wir darüber haben, dieses Breite von vier Metern, ob wir so eins nicht noch da oben hin machen und da dann noch mal tollen Wein kaufen und den da halt eben hin machen, sodass das da schön zuwächst oder halt eben vielleicht Obstbäume an dem Spalier erziehen. Also da muss ich mir mal noch überlegen, was ich da mache, aber ihr seht schon, ich habe auf jeden Fall Ideen, <lacht> die ich gerne umsetzen will. Also ich mag auf jeden Fall irgendwas machen, dass man da ein bisschen Sichtschutz mehr hat. Ja, und dass es halt nicht zu lange dauert, bis das endliche Mal gewachsen ist. Übrigens, das ist ein Apfelbau, wo ich leider auch nicht weiß, was für eine Sorte das ist. Den haben unsere Vermieter gepflanzt. 
Und da ist noch ein Holunder. Mal gucken, ob der dann bleibt, wenn das Spalier dann kommt. Eine Fasizie, die ja raus soll. Und das da ist ein Maulbeerbaum. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob der irgendwann mal Früchte trägt. Bisher nicht, aber wir haben unsere Pflanzen schon auch ein bisschen geschunden durch den Umzug, weil das war ja alles oder vieles war vorher schon in dem Garten davor. Also wie die Kiwis, die Fasizien, der Hartriegel und ja, lauter solche Sachen, die ganzen Beeren. Und genau, deswegen haben wir die eh durch den Umzug und dann innerhalb des Gartens sind die dann auch teilweise nochmal umgezogen. Da haben wir die schon ganz schön malträtiert. Ja, und hier kommen wir jetzt zu den Beeten noch, die wir letztes Jahr gebaut haben im Lockdown. Und zwar haben wir ja hier <lacht> nur ganz grob irgendwie Bretter bei eBay Kleinanzeigen bekommen, haben das dann gefüllt und hinten noch ein Tomatenhäuschen gebaut. Oh, und, das war so, und zwischendrin, das sage ich, da liegt jetzt eine Plane, ne, aber ihr erkennt schon, hier zwischendrin haben wir einfach hinten, wo ich einen kleinen Weg gemacht, dass man zwischendrin nicht mähen muss. Da wächst übrigens auch schon Gras raus, sehe ich gerade. Aber das kann ich euch gerne auch nochmal in einem anderen Video zeigen, wie wir die gebaut haben. Also total easy, total. Also die sind nicht die schicksten, aber irgendwie finde ich, haben die was. Also mir gefallen die total gut, so wie die sind. Und äh, ja, da kommt dann noch dieses Jahr wieder ganz viel Gemüse rein und da hinten das äh, ist das Tomatenhaus, da kommen wieder Tomaten rein und was ich ganz vergessen habe, das Gewächshaus, was ich euch am Anfang gezeigt habe, das ist ja auch noch da und das soll dann übrigens hier in den Bereich dann so hin. Da freue ich mich schon mega drauf. So viel zu unserem Gartenrundgang. Ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht und dass die Sonne so schön scheint und ja. Garten! Ja, das war der Gartenrundgang. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls ja, liked gerne das Video, abonniert unseren Kanal, dass wir wissen, dass unsere Videos euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann!